প্রিয় শিক্ষার্থী পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দমির তালহা জুবায়েদ আমরা গত লেকচারে সিএসি থ্রি ওয়ান সেভেন কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন আমরা কথা বলেছিলাম কম্পিউটার যে মাইক্রো প্রসেসর রয়েছে এইট জিরো এইট ফাইভ বা এইট এইটি ফাইভ আর্কিটেকচার সেটি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম অর্থাৎ এই ডায়াগ্রামটি নিয়ে এবং বিভিন্ন পিন কনফিগারেশান নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম এই পিন কনফিগারেশান আমরা দেখেছি এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড্রেস বাস ডেটা বাস কন্ট্রোল এবং স্ট্যাটাস সিগনাল এক্সটার্ন ইন্টারাপস এবং এক্সটার্নাল ইনিশিয়েটেড সিগনাল সিরিয়াল আয়ো সিগনাল সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি এখন আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এইট জিরো এইট ফাইভ যে মাইক্রো প্রসেসর রয়েছে সেটির বিভিন্ন অ্যাড্রেসিং মোড এবং ইন্টারাপস নিয়ে চলুন আমরা সেই অ্যাড্রেসিং মোডগুলো নিয়ে একটু কথা বলি এখানে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইমপ্লায়েড অ্যাড্রেসিং মোড এই কয়েকটি অ্যাড্রেসিং মোডের ব্যাপারে বলা আছে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এবং ইমপ্লায়েড অ্যাড্রেসিং মোড দিজ আর দি ইনস্ট্রাকশন ইউজ টু ট্রান্সফার দি ডেটা ফ্রম ওয়ান রেজিস্টার টু অ্যানাদার রেজিস্টার ফ্রম দি মেমোরি টু দি রেজিস্টার অ্যান্ড ফ্রম দি রেজিস্টার টু দি মেমোরি উইদাউট এনি অল্টারেশন ইন দি কন্টেন্ট অ্যাড্রেসিং মোড বলতে আসলে আমরা কি বোঝাই অ্যাড্রেসিং মোড বলতে আমরা বোঝাই বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশনসকে যে সকল ইনস্ট্রাকশনস ব্যবহৃত হয় ডেটা স্থানান্তরের জন্য এখন মাইক্রো প্রসেসরের মাধ্যমে বা মাইক্রো প্রসেসর আসলে আমাদের কম্পিউটিং সিস্টেমের ভেতরে কোথা থেকে কোথায় ডেটা ট্রান্সফার করা থাকে সেটি আপনাকে বুঝতে হবে এই ডেটা ট্রান্সফার ঘটে থাকে একটা রেজিস্টার থেকে অন্য রেজিস্টারে অথবা মেমোরি থেকে রেজিস্টারে অথবা রেজিস্টার থেকে মেমোরিতে মনে রাখতে হবে মেমোরি এবং রেজিস্টারের মধ্যে কিংবা রেজিস্টার এবং রেজিস্টারের মধ্যে এই যে ডেটার স্থানান্তর সেটি যখন ঘটে থাকে তখন কন্টেন্ট বা এই মেমোরিতে যে ডেটা আছে সেটিতে কোনো পরিবর্তন করা হয় না উইদাউট এনি অল্টারেশন ইন দি কন্টেন্ট অ্যাড্রেসিং মোড বলতে আমরা বোঝাই মেমোরি থেকে রেজিস্টারে বা রেজিস্টার থেকে মেমোরিতে কিংবা রেজিস্টার থেকে রেজিস্টারে ডেটা স্থানান্তরের জন্য যে সকল ইনস্ট্রাকশনসগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে আমরা বলে থাকি অ্যাড্রেসিং মোডস এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসরটিতে যে অ্যাড্রেসিং মোডগুলো রয়েছে সেটিকে আমরা পাঁচটি গ্রুপে ক্লাসিফাই করেছি ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এবং এমপ্লয়েড অ্যাড্রেসিং মোড সঠিকভাবেই এটি থেকে প্রশ্ন থাকবে মিড টার্ম পরীক্ষাই ফল দুই হাজার বিশ টার্মের মনে রাখতে হবে যে যখন ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অ্যাড্রেসিং মোড মোডে এইট অথবা ষোলো বিট ডেটা ইজ স্পেসিফাইড ইন দিন স্ট্রাকশন ইট সেলফ অ্যাজ ওয়ান অফ এইটস অপারেন্ট অর্থাৎ এখানে যেমন আমরা যদি এই ইনস্ট্রাকশানটির কথা বলি এটি একটি ইনস্ট্রাকশান এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম ভি আই এম ভি হচ্ছে মুভের সংক্ষিপ্ত রূপ আই ফর ইমিডিয়েট মানে মুভ ইমিডিয়েট কে একটা কমা দিয়ে লেখা আছে টোয়েন্টি এফ এগুলো আসলে হেক্সা ডেসিমেল লেখা আছে টু জিরো এফ সো এই যে টু জিরো এফ ইস কপিড ইন টু রেজিস্টার কে অর্থাৎ আমাদের এই ইনস্ট্রাকশানটির মিনিং হল যে ইমিডিয়েটলি অর্থাৎ এক্ষুনি বিশ এফ এটিকে কপি করো কে রেজিস্টারে তার মানে এটাকে আমরা বলছি যে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড এখানে এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনসগুলোতে কিভাবে লেখা হয় যে ডেটা স্থানান্তর করতে হবে সেই ডেটাকেও আমরা ইনস্ট্রাকশনের মধ্যেই একটা অপারেন্ট হিসাবে উল্লেখ করে দিই যেমন মুভ ইমিডিয়েট এটা হলো কমান্ড কমান্ডের অপারেন্ট হচ্ছে দুটো একটা হলো কে আর একটি হচ্ছে টু জিরো এফ এই দুটো অপারেন্টের মধ্যে কে হচ্ছে একটা রেজিস্টার এবং টু জিরো এফ হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ডেটা সো এই ডেটাটা ষোলো বিটার ডেটা তো এই ডেটাটি মূলত 
ইনস্ট্রাকশন এর পার্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা আছে এটিকে বলা হয় ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড অর্থাৎ ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে যখন কোনো ইনস্ট্রাকশন লেখা হয় তখন 8 বিট বা 16 বিটের ডেটাকে ইনস্ট্রাকশনের একটি অপারেন্ড হিসাবে স্পেসিফাই করা হয়ে থাকে তাহলে এমভিআই কে কমা 20এফ এই ইনস্ট্রাকশনটি মানে হলো 20এফ হচ্ছে ডেটা কে হচ্ছে রেজিস্টার 20এফ ডেটাকে কে রেজিস্টারে এখনি স্থানান্তর করো বা কপি করো এই ইনস্ট্রাকশনটি মূলত ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডের উদাহরণ এর পরে রয়েছে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড যেমন আমরা এই ইনস্ট্রাকশন দেখি তার মানে অ্যাড্রেসিং মোড বলতে আসলে বোঝানো হয় ইনস্ট্রাকশনসকে কিন্তু সেই ইনস্ট্রাকশনসগুলোর ফরম্যাট অনুযায়ী সেগুলোকে আবার আমরা মোডে বিভক্ত করছি যেমন যখন রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড আসছে তখন যেটা ঘটে এক রেজিস্টার থেকে অন্য রেজিস্টারে ডেটা কপি হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি দুটো অপারেন্ট থাকে ইনস্ট্রাকশনটির প্রত্যেকে আসলে এক একটা রেজিস্টার যেমন আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এমও ভি কে কমা বি এটির মানে কি দাঁড়ালো বি একটি রেজিস্টার কে একটি রেজিস্টার এবং মুভ হচ্ছে কমান সো মুভ করতে বলা হয়েছে মানে কপি করতে বা স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে কপি করবে এখানে যে বি রেজিস্টারে যে ডেটা আছে ডেটা ইন রেজিস্টার বি অর্থাৎ ডান পাশের রেজিস্টারটির ডেটা কপি হবে রাখা হবে নতুনভাবে বাম পাশের রেজিস্টারটিতে অর্থাৎ বি রেজিস্টারের ডেটা কে রেজিস্টারে কপি করা হবে এটি কি বলা হচ্ছে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড এখন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড এবং রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডের মধ্যে পার্থক্য কি আপনি পার্থক্য বুঝে গেছেন যে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে দুটো অপারেন্টের অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনটি যে অপারেন্ট থাকে তার মধ্যে একটা অপারেন্ট হচ্ছে মূলত ডেটা অর্থাৎ যে ডেটাটি স্থানান্তর করতে হবে সেই ডেটাটা উল্লেখ করে দেয়া হয় ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে এটিকে আমরা বলি ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড কিন্তু রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে আমরা যে দুটো অপারেন্ট বলি দুটো অপারেন্টই আসলে সেখানে রেজিস্টার হয়ে থাকে অর্থাৎ সেখানে আমরা ইনস্ট্রাকশন কমান্ড লেখার পরে দুটো রেজিস্টার নাম দিয়ে থাকি সেখানে কোনো ডেটা স্পেসিফাই করি না যেমন এখানে বি রেজিস্টার বলা আছে এমন এমন হতে পারে যে বি রেজিস্টারের মধ্যে টু জিরো এফ ডেটাটা আছে যেমন এখানে কে আর টু জিরো এফ এই টু জিরো এফ ডেটা হয়তো বি রেজিস্টার নামক একটা রেজিস্টারে আছে এখন আমরা সেটা স্পেসিফাই না করে দিয়ে ডেটা স্পেসিফাই না করে আমরা শুধুমাত্র ডেটাটির যে রেজিস্টারে রয়েছে সেটি আমরা স্পেসিফাই করে দিলাম এখানে এক ডেটার একটা রেজিস্টারের ডেটা অন্য আরেকটি রেজিস্টারের কপি হবে এই কাজটি করার জন্য অর্থাৎ ওয়ান রেজিস্টার টু অ্যানাদার ডেটা কপি করার জন্য যে ইনস্ট্রাকশন লেখা হচ্ছে সেটিকে আমরা বলছি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড কিন্তু যদি ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড হয় লক্ষ্য করবেন এই ইনস্ট্রাকশনটি এল ডি বি ফাইভ ট্রিপল জিরো কে এই ফাইভ ট্রিপল জিরো কে হচ্ছে মূলত মেমোরি অ্যাড্রেস এখানে আসলে এখানে একটা স্পেস হবে লোড বি এল ডি স্পেস হবে বি বি মানে একটি রেজিস্টার মূলত তার মানে এল ডি ফর লোড তার মানে ডেটা কপি হবে লোড হবে কোথা থেকে ফ্রম দি গিভেন অ্যাড্রেস যে অ্যাড্রেসটি দেয়া আছে ফাইভ ট্রিপল জিরো কে এই অ্যাড্রেস থেকে ডেটা কপি হবে বি রেজিস্টারে তার মানে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে এখানে মেমোরি অ্যাড্রেস দেয়া থাকে ওয়ান অফ দি অপারেন্ট ইস মেমোরি অ্যাড্রেস লক্ষ্য করবেন ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে ওয়ান অফ দি অপারেন্ট হচ্ছে ডেটা রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে ওয়ান অফ দি অপারেন্ট হচ্ছে রেজিস্টার আদার অপারেন্টও রেজিস্টার কিন্তু ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে ওয়ান অফ দি অপারেন্ট হলো রেজিস্টার কিন্তু আদার অপারেন্ট হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস তাহলে এটা হলো ডেটা এটা মেমোরি অ্যাড্রেস এবং ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডে ওয়ান অফ দি অপারেন্ট অবশ্যই হবে মেমোরি অ্যাড্রেস তার মানে ঘুরে ফিরে সেই অ্যাড্রেসেই ডেটা থাকতে পারে রেজিস্টারেই ডেটা থাকতে পারে সরাসরি ডেটা দিয়ে দিলাম যেটাই হোক মূল ব্যাপারটা কিন্তু ডেটা স্থানান্তর কিন্তু সেই স্থানান্তর স্থানান্তরটা কিভাবে হচ্ছে কিভাবে আমি ইনস্ট্রাকশান লিখছি সেটির উপর ভিত্তি করে আমরা এটিকে বিভিন্ন মোড নাম দিয়েছি সেটি হতে পারে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড কিংবা রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড কিংবা ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড কিংবা ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড 
তাহলে direct addressing mode আমরা বলছি যে that data is directly copied from the given address অর্থাৎ যে অ্যাড্রেসটি আমি ইনস্ট্রাকশনে দিয়ে দিচ্ছি সেই অ্যাড্রেসটি থেকে ডেটা সরাসরি রেজিস্টারে কপি হবে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে সরাসরি একটা রেজিস্টার থেকে অন্য আরেকটি রেজিস্টারে ডেটা কপি হবে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোডে আমরা সরাসরি ইনস্ট্রাকশনেই বলে দিই কোন ডেটা মুভ করতে হবে বা কপি করতে হবে তাহলে সেখানে আমরা সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যেই আমরা ডেটা স্পেসিফাই করে দিয়ে থাকি এরপরে আসছে ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড আমরা এই ইনস্ট্রাকশনটি লক্ষ্য করি কে কমা বি তার মানে ডেটা এখানে স্থানান্তর হবে ফ্রম দি মেমোরি অ্যাড্রেস পয়েন্টেড বাই দি রেজিস্টার টু দি রেজিস্টার কে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ডেটা একটা রেজিস্টার থেকে অন্য আরেকটা রেজিস্টারে স্থানান্তর হচ্ছে কিন্তু এখানে পার্থক্য রয়েছে যেমন আমরা যদি দেখি রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড এবং ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা সেটা হলো যে বি রেজিস্টার থেকে কে রেজিস্টারের ডেটা স্থানান্তর হবে না এখানে যেটা হবে যে বি রেজিস্টার দা অ্যাড্রেস পয়েন্টেড বাই দি রেজিস্টার বি বি রেজিস্টার যে অ্যাড্রেস কে পয়েন্ট করছে সেই অ্যাড্রেসে থাকা ডেটা এখানে স্থানান্তর হবে তার মানে বি রেজিস্টারে এখন আর আমরা কোনো ডেটা রাখিনি বরং বি রেজিস্টারের মধ্যে কোন একটা অ্যাড্রেস রেখেছি সেই অ্যাড্রেসটা যেখানে সেখানে গিয়ে আমাকে ডাটা খুঁজে আনতে হবে ওই ডাটা পেলে সেই ডেটাটি কে রেজিস্টারে স্থানান্তর করতে হবে এটিকে বলা হচ্ছে ইনডিরেক্ট আর আগেরটাতে যেটা রেজিস্টার ড্রেসিং মোডে সরাসরি বি রেজিস্টারে ডাটা আছে সেটি কে তে স্থানান্তর করে কিন্তু এখন বিতে ডেটা নেই বরং বিতে আছে অ্যাড্রেস এবং এই বি রেজিস্টার যে অ্যাড্রেসকে পয়েন্ট করছে সেই অ্যাড্রেসের ডেটা ট্রান্সফার করতে হবে কে রেজিস্টারে এটি হচ্ছে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডের সাথে ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোডের পার্থক্য এরপরে ইমপ্লয়েড অ্যাড্রেসিং মোডের কথা বলা আছে দিস মোড ডিজেন্ট রিকোয়ার এনি অপারেন্ট দ্য ডেটা ইজ এ স্পেসিফাইড বাই দি অফ কোড ইট সেলফ যেমন এখানে সিএমপি কমান্ডের মাধ্যমে এখানে কিন্তু কোনো অপারেন্ট নেই শুধু কমান্ডই রয়েছে এটিকে বলা হচ্ছে ইমপ্লয়েড অ্যাড্রেসিং মোড সো ইমপ্লয়েড অ্যাড্রেসিং মোড ডিজেন্ট রিকোয়ার এনি অপারেন্ট এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনগুলোতে কোনো অপারেন্টের প্রয়োজন নেই ডেটা মূলত এই অফ কোডের মাধ্যমেই স্পেসিফাই করা থাকে তো এটা ছিল আমাদের পাঁচ ধরনের অ্যাড্রেসিং মোড অফ এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসর এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসর অ্যাড্রেসিং মোডগুলো নিয়ে যখন জানা থাকবে আপনার এইট জিরো এইট সিক্স বা এর পরবর্তী মাইক্রো প্রসেসরগুলোর অ্যাড্রেসিং মোড নিয়ে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এরপরে আসছে আমরা ইন্টারাপ্ট নিয়ে ইন্টারাপ্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমরা বলেছি যে ইন্টারাপ্ট বলতে আমরা কি বোঝাই যে ইন্টারাপ্ট হচ্ছে বিঘ্ন ঘটানো বাংলায় বলি যে বিঘ্ন ঘটানো অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসর যে কাজটি করছিল সেই কাজটি থামিয়ে দেওয়ার জন্য একটা সিগন্যাল পাঠানো হয় মাইক্রো প্রসেসর এই সিগন্যালটাই মূলত ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল বা সিম্পলি ইন্টারাপ্ট বলে থাকে তার মানে এই কাজটি করে থাকে এই সিগন্যালটি মূলত জেনারেট করে এক্সটার্নাল ডিভাইস মাইক্রো প্রসেসরকে সিগন্যালটা পাঠায় মাইক্রো প্রসেসরের থেকে বাইরের কোনো ডিভাইস সেটি হতে পারে কিবোর্ড হতে পারে মাউস কিংবা জয়স্টিক কিংবা টাচ প্যাড কিংবা অন্য যে কোনো অথবা আমাদের মাইক্রো প্রসেসর ভিন্ন আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমের অন্য যে কোনো ফাংশনাল ইউনিট সেটি অন্য কোনো অংশ হতে পারে কন্ট্রোল ইউনিট হতে পারে মাইক্রো প্রসেসরের বাইরের পার্টস তো কন্ট্রোল ইউনিট না মাইক্রো প্রসেসরের বাইরের পার্টস হিসেবে মেমোরি ইউনিট থেকে কিংবা ইনপুট ইউনিট থেকে কিংবা আউটপুট ইউনিট থেকে সো মেমোরি ইনপু ইন মানে ফাংশনাল যে ইউনিট আছে আমরা জানি একটা কম্পিউটার সিস্টেমের ফাংশনাল ইউনিট আমরা চারটি বলে থাকি একটাকে বলছি মাইক্রো প্রসেসিং ইউনিট বা এমপিইউ মেমোরি ইউনিট ইনপুট ইউনিট এবং আউটপুট ইউনিট তো মাইক্রো প্রসেসিং ইউনিট বাদে বাইরের যে কোনো ইউনিট থেকে সে হয়তো সিগন্যাল জেনারেশন হতে পারে যে মাইক্রো প্রসেসর যে কাজটি করছিল সে কাজটি থামিয়ে দেওয়ার জন্য টু রিকোয়েস্ট দি মাইক্রো প্রসেসর টু পারফর্ম এ টাস্ক অর্থাৎ সে যে কাজটি করছিল মাইক্রো প্রসেসর যে কাজটি করছিল সেই কাজটি থামিয়ে রেখে অন্য আরেকটি কাজ করে দেওয়ার অনুরোধ জানানোর সিগন্যালটি হচ্ছে ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল তো এইট জিরো এইট ফাইভের যে ইন্টারাপ্ট সিগন্যালগুলো আছে সেগুলোকে আমরা রিসেট বা আর এস টি এবং ট্র্যাপ আর এস টি এবং 
আরেকটি রয়েছে ইন্টারাপ্টার আইএনটিআর সো এই যে ট্র্যাপ আইএনটিআর এবং রিসেটের যে তিনটা পিন রয়েছে এই পাঁচটি ইন্টারাপ্ট সিগনাল রয়েছে সো হোয়াট ইজ ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট ইজ দি সিগনাল জেনারেটেড বাই দি এক্সটার্নাল ডিভাইস এটিকে প্লুরাল ফর্মে লেখা হয় যে ইন্টারাপ্ট কারণ এক্সটার্নাল ডিভাইস অনেকগুলো থাকে সেখান থেকে অনেকগুলো ইন্টারাপ্ট সিগনাল জেনারেট হতে পারে সে কারণে বলা হয় ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট আর দি সিগনাল জেনারেটেড বাই দি এক্সটার্নাল ডিভাইসেস ইন্টারাপ্ট হচ্ছে এমন এক মানে এমন ধরনের সিগনাল যেগুলো মূলত মাইক্রোপ্রসেসারের সাথে কানকেট থাকা এক্সটার্নাল ডিভাইসগুলো জেনারেট করে থাকে টু রিকোয়েস্ট দি মাইক্রোপ্রসেসর টু পারফর্ম এ টাস্ক মাইক্রোপ্রসেসরকে কোনো একটি কাজ অর্থাৎ মাইক্রোপ্রসেসর যে কাজটি করছিল সেই কাজটি থামিয়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজ করার অনুরোধ জানানোর জন্যই যে সিগনালগুলো জেনারেট করা হয় সেগুলোকে বলা হয় ইন্টারাপ্ট এইট জিরো এইট ফাইভে পাঁচটি ইন্টারাপ্ট সিগনাল রয়েছে ট্র্যাপ আর এস টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর এস টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর এস টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং আইএনটিআর ইন্টারাপ্টগুলোকে ক্লাসিফাই করা হয় কি কি গ্রুপে তাদের প্যারামিটার উপর ভিত্তি করে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে যে ইন্টারাপ্টগুলোকে আমরা কখনো বলি ভেক্টর ইন্টারাপ্ট কখনো বলি নন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট কিংবা মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট অথবা নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট কখনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি হলে সেটিকে বলি সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট কিংবা হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে যদি তৈরি হয় তাহলে সেটিকে বলা হয় হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট মোটামুটিভাবে আমরা যে মাইক্রোপ্রসেসার যে পিনগুলো আমরা দেখেছি যে আর এস টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টারাপ্ট এ অ্যাকনলেজমেন্ট বা আই এনটি এ এবং ট্র্যাপ এগুলো মূলত পাঁচটি ইন্টারাপ্ট পিন রয়েছে যেগুলোকে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট বলা হয়ে থাকে এবং এইট জিরো এইট ফাইভে এই পাঁচটি পিন আমরা দেখেছি চলুন আমরা আরেকবার পিন কনফিগারেশন দেখে আসি এখানে পিন কনফিগারেশন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এই যে পিনগুলো রয়েছে এখানে আমরা বলছি যে এগুলো সবই আসলে ইন্টারাপ্ট পিন ট্র্যাপ পিন ছয় রিসেপ পিন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটি মূলত হচ্ছে সাত নাম্বার পিন আমরা জানি এইট জিরো এইট ফাইভ একটি চল্লিশ পিনের আইসি এবং সেটিতে ছয় নম্বর পিন সাত নাম্বার আট নম্বর নয় নম্বর দশ এবং এগারো এই পিনগুলি মূলত ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডেলিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো দশ নম্বর পিন হচ্ছে ইন্টারাপ্ট এগারো নম্বর পিন হলে ইন্টারাপ্ট একনলেজ এবং ছয় নম্বর পিন হচ্ছে ট্র্যাপ আর সাত আট নয় হচ্ছে রিসেট পিন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর একটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো এই যে ইন্টারাপ্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি যে বেসড অন দেয়ার প্যারামিটার তাদের প্যারামিটার উপর ভিত্তি করে ইন্টারাপ্টকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ক্লাসিফাই করা হয় তাকে ইন্টারাপ্ট নিয়ে ডেফিনেটলি আমরা ভাইবাতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব সেই জন্য এই অংশটুকু ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যেমন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট বলতে বলা হচ্ছে যে ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেস মূলত প্রসেসরে জানা থাকে এই এই ইন্টারাপ্টগুলোতে এই টাইপের ইন্টারাপ্ট ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেসটি জানা থাকে অর্থাৎ কে ইন্টারাপ্ট সিগনালটি পাঠিয়েছে তার অ্যাড্রেসটি মূলত জানা থাকে এবং সেগুলো অবশ্যই মাইক্রোপ্রসেসরের এই পিনগুলো থেকে সেই অ্যাড্রেস জানা সম্ভব নন ভেক্টরে মূলত অ্যাড্রেস জানা থাকে না যেমন আইএনটিআর এটি মূলত একটা ইন্টারাপ্ট সিগনাল বাট এই ইন্টারাপ্ট সিগনালে ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেস ইজ নট নোন টু দি প্রসেসর সো ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেস নিস টু বি সেন্ট এক্সটার্নালি বাই দি ডিভাইস টু পারফর্ম ইন্টারাপ্ট নন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট পিন যেটি সেটি হলো আইএনটিআর পিন যেটি অলরেডি দেখেছেন যে দশ নম্বর পিন যদি আমরা দেখি যে এখানে যে দশ নম্বর পিনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আইএনটিআর পিন বা এটা হলো মূলত নন ভেক্টর আর এইগুলো হচ্ছে ভেক্টর পিন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট অর্থাৎ যেগুলোতে অ্যাড্রেস স্পেসিফাই করা থাকে ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেস যেটি প্রসেসর জানে সেগুলো হচ্ছে ভেক্টর ইন্টারাপ্ট সো হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট অ্যান্ড নন ভেক্টর ইন্টারাপ্ট ভেক্টর ইন্টারাপ্টের প্রসেসর ইন্টারাপ্ট অ্যাড্রেসটি প্রসেসর জানা থাকে কিন্তু নন ভেক্টর ইন্টারাপ্টের যেহেতু জানা থাকে না সেহেতু ডিভাইসকে এক্সটার্নালি এই অ্যাড্রেসটি পাঠানোর প্রয়োজন হয়ে থাকে এরপরে আসছে যে এই যে রিসেট পিন রয়েছে তিনটা ফাইভ এবং সেভেন এগুলোকে আমরা বলি মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট উই ক্যান ডিজাবল দি ইন্টারাপ্ট বাই রাইটিং সাম ইনস্ট্রাকশন ইন টু দ্য প্রোগ্রাম আমরা যদি চাই যে এই ইন্টারাপ্টগুলো আমরা অফ রাখবো ডিজাবল রাখবো মানে এই তিনটা পিনে যে সিগনালই আসুক যত ধরনের ইন্টারাপ্টই আসুক আমরা প্রসেসরকে ইন্টারাপ্ট করতে দেব না প্রসেসরকে তার কাজ যেটি সে এক্সিকিউট করছিল সেটি থামাতে দেব না তখন সেটিকে আমরা চাইলে অফ করতে পারি বা ডিজাবল করতে পারি 
लिखे प्रोग्राम लिखे डिजेबल करते कारण बेबल इंटरप्टई ट्रैप नाम पिन टी रही है छय नम्बर पिन से कखई डिजेबल करते पर छम्बर पिन ट्रैप पिन यही डिजेबल करा जाए क्योंकि आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव अर्थात सत आठ नय तीन टी पिन के चाहले कोडिंग परिवर्तन माध्यम से डिजेबल कर रखते सो जे सकल इंटरप्टो के डिजेबल करते रईटिंग साम इन्स्ट्रकशन इन टू दि प्रोग्राम सेगल के बी मास केवल इंटरप्ट छय सत आठ नम्बर सत आठ नय पिन जो है आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव एवं सेवन पॉइंट फाइव बाट जो छय नम्बर पिन अर्थात ट्रैप पिन से नन मास केवल इंटरप्ट एखे इंटरप्ट के को भाव डिजेबल करते सफ्टवेर इंटरप्ट हो चाहले आठटार कथा बला आर एस टी जिरो थे आर एस टी सेवन अर्थात मोट आठ टी सफ्टवेर इंटरप्टर कथा बला है एट जिरो एट फाइव प्रोग्राम हेज टू एड दिन स्ट्रक्शन इन टू दि प्रोग्राम टू एक्सिक्यूट दि इंटरप्ट सफ्टवेर इंटरप्ट हम प्रोग्राम के इन्स्ट्रकशन लिखे दीते हैं प्रोग्राम मध्य इंटरप्टो एक्सिक्यूट करारे बार दिन इन्स्ट्रकशन लिखे दीते हैं ए रकम सफ्टवेर इंटरप्ट रोज मोट आठ टी अर्थात प्रोग्रामर जो सकल इन्स्ट्रकशन गो जुक्त करार्धमे जो सकल इंटरप्टो एक्सिक्यूट कर सफ्टवेर इंटरप्ट बाट जगह हार्डवेर मध्यम इंटरप्ट घटे जगह आदा पिन रही है सेगल के बी हार्डवेर इंटरप्ट ए रकम इंटरप्ट पिन रही है पांच टी एट जिरो एट फाइव एम सेगल एखे देखाना हो ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव और इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट यही मोटामुटी इंटरप्ट आर जेटी आ जमन इंटरप्ट सार्विस रुटीन ट्रैप सम्पर्क आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव एग्लो बोलते कि बोझाई को पिनर तात्पर्य की से लेक्चारे कथा बोल ए आज के लेक्चार एखने शेष करब भलो थकूँ सुस्थुन और पुनः यूनिवार्सिटी अफ सायस एंड टेक्नोलजिर साथ ही थकूँ